ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് ദേദ നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അനിൽ ചന്ദ്രൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ഹോട്ടലുകളും ഇന്ന് തുറക്കും അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് സാമൂഹ്യ വ്യാപന സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലായി എയിംസ് പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരാവശ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ഹോട്ടലുകളും ഇന്ന് തുറക്കും കോവിഡ് പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചായിരിക്കും ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രസാദമോ നിവേദ്യമോ വിതരണം ചെയ്യില്ല അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കേരളം ഒഴികെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരാധനാലയങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും മാളുകളും ഇന്നലെ തുറന്നിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു ആരാധനാലയങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും ഉൾപ്പെടെ ജനത്തിരക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഇടങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കി എൻ എസ് എസിന്റെയും സാമൂതിരി ട്രസ്റ്റിന്റെയും ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയും കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തജനങ്ങളെ തൽക്കാലം പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം എന്നാൽ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും എസ് എൻ ഡി പി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും തുറക്കും തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല ഒട്ടേറെ മുസ്ലിം പള്ളികളും ഇന്ന് തുറക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചും കോവിഡ് സാധ്യത വിലയിരുത്തിയും മാത്രം പള്ളികൾ തുറന്നാൽ മതിയെന്ന് വിവിധ സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് തുറന്നാൽ മതിയെന്ന് വിവിധ സഭകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ തുറക്കില്ല എന്നാൽ പാഴ്സൽ സേവനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു വയനാട് കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഏതാനും റെസ്റ്റോറന്റുകൾ തുറന്നേക്കും എന്നാൽ താമസ സൌകര്യം നൽകുന്ന ഹോട്ടലുകൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തുറക്കും അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കോവിഡിന്റെ സാമൂഹ്യ വ്യാപന സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും കോഴിക്കോട് കാസർകോട് പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് പരിശോധന തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നലെ ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് ആദ്യ ദിവസം ശേഖരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലായി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് രോഗം മാറി വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവരും പതിനഞ്ച് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരുമാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗബാധ കണ്ടെത്തി പുതുതായി ആറ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തി ഇതോടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അൻപതായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പതിനാല് പേരും വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് വിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി പ്രതിനിധി എം സുരേഷ് ബാബു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ച് ജില്ലയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ കൂടി പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു ഇതോടെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതായി കോവിഡ് ഭേദമായി ഏഴ് പേർ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി വിദേശത്ത് നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇവർ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്താണ് ആശുപത്രി വിട്ടതെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ സക്കീന അറിയിച്ചു കാസർകോട്ട് ഇന്നലെ എട്ട് പേരിൽ കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഏഴുപേർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി കാസർകോട് പ്രതിനിധി പി ജഗന്നിവാസൻ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഒമ്പതായി ഇന്നലെ പതിനൊന്ന് പേരെ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത അറിയുന്നതിന് ആന്റിബോഡി പരിശോധന ടെസ്റ്റ് ഇന്നു മുതൽ ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ വി രാംദാസ് അറിയിച്ചു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എയിംസ് പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരാവശ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രത്തോട് 
കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജും ജില്ലാ ആശുപത്രിയും പൂർണ്ണമായി കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു ഇവിടങ്ങളിലെ മറ്റ് രോഗികളെ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റും അഞ്ഞൂറ് കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ രണ്ട് ആശുപത്രികളിലുമായി സംവിധാനമൊരുക്കും രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണവും രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണവും ഏറെക്കുറെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് മരിച്ചത് ലോകത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു എഴുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരിലാണ് രോഗബാധ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് രോഗം മാറിയപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടേണ്ടി വന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കേരളത്തിലെ ആയിരം ക്ഷേത്രങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ദേവന് ഒരു കിഴി സമർപ്പണം എന്ന ആശയത്തോടെ ആരംഭിച്ച ക്ഷേത്ര ഭദ്രതാ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വൈകിട്ട് മിസോറാം ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കോഴിക്കോട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനും തന്ത്രശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന മാധവ്ജിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം ജന്മദിന അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര ഭദ്രത പദ്ധതി ഉപദേശക സമിതി രക്ഷാധികാരിയും കുളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമ മഠാധിപതിയുമായ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ചിലും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് വർഷകാല ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആകാശവാണി കൊല്ലം പ്രതിനിധി നീരജ് ലാൽ പ്രജനന വേളയിൽ സമുദ്ര മത്സ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കി വരുന്ന വർഷകാല ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിൽ അടിത്തട്ടിലെയും ഇടത്തട്ടിലെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിനാണ് നിരോധനം ട്രോളിംഗ് രീതിയിൽ യന്ത്രവത്കൃത മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ബോട്ടുകൾക്ക് നിരോധനം ബാധകമാവും ട്രോളിംഗ് നിരോധന ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ സുഹൈർ ബോട്ടം ട്രോളിംഗും അതുപോലെ മിഡ് വാട്ടർ ട്രോളിംഗും പാടില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചങ്ങലെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തടസ്സമുണ്ടാക്കി ബോട്ടുകൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബോട്ടുകളെല്ലാം നീണ്ടകര പാലത്തിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ് അന്യസംസ്ഥാന ബോട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനവുമായി മീൻപിടുത്ത തൊഴിലാളികളും ട്രേഡ് യൂണിയൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സഹകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലയളവിലെ സമാശ്വാസ സഹായധന വിഹിതം സമയബന്ധിതമായി നൽകാൻ നടപടി തുടങ്ങിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു വന്ദേഭാരത് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവാസികളുമായി കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പതിനഞ്ച് വിമാന സർവീസുകൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് മാത്രം നടത്തും ഇതിനു പുറമെ സിഡ്നി വിയറ്റ്നാം സർവീസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും നാളെ മുതൽ ഈ മാസം പതിനെട്ട് വരെ പതിനാല് ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങളും കൊച്ചിയിലെത്തും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ അൾജീരിയ ഖാന തജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ചാർട്ടേഡ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നലെ ദോഹയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായി മുന്നൂറ്റി പേർ കൊച്ചിയിലെത്തി കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഈ മാസം പത്തൊൻപത് വരെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരും ദോഹ ദമാം റിയാദ് മസ്കറ്റ് ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് വിമാനങ്ങൾ എത്തും ഇന്ന് ദോഹയിൽ നിന്ന് രാത്രി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം കണ്ണൂരിലെത്തും ഗവൺമെന്റ് വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് കൺട്രോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ കൊച്ചിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുസേവനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും പ്രകൃതിക്